Bonjour à tous et bienvenue dans la Bibliothèque des Histoires. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant des récits mythologiques grecs. Préparez-vous à rencontrer les héros légendaires de l'Olympe, à découvrir leurs exploits héroïques et à percer les mystères de cette riche mythologie. Installez-vous confortablement, car notre voyage commence maintenant. Premier héros, Héraclès. Notre première halte nous amène à la rencontre d'Héraclès, plus connu sous le nom d'Hercule. Préparez-vous à plonger dans un récit rempli de force surhumaine, de courage et de défis incroyables. Installez-vous confortablement, car notre voyage dans la vie d'Héraclès commence maintenant. Origine d'Héraclès Héraclès était le fils de Zeus, le roi des dieux, et d'Alcmène, une mortelle. Mais Hiera, la femme de Zeus, ne supportait pas cette infidélité et voit une haine féroce à Héraclès dès sa naissance. Pourtant, ce héros était béni dès le départ avec une force extraordinaire, une destinée destinée à devenir légendaire. Les douze travaux d'Héraclès Le nom d'Héraclès est intimement lié à ces douze travaux, des épreuves imposées par Eurysthée, le roi de Mycène, en guise de rédemption pour un crime involontaire. Ces travaux étaient considérés comme des tâches impossibles pour un simple mortel, mais Héraclès les accepta avec détermination. Le lion de Némée, Héraclès doit tuer le redoutable lion de Némée, une bête invulnérable aux armes conventionnelles. Il étrangle finalement le lion et utilise sa propre peau comme une armure. L'hydre de Lerne, Héraclès doit vaincre l'hydre, un monstre serpent à plusieurs têtes. Chaque fois qu'il coupe une tête, deux autres repoussent à sa place. Il triomphe finalement en brûlant les têtes de l'hydre. Capture du sanglier d'Hérimante, Héraclès doit capturer un sanglier féroce qui terrorise la région d'Hérimante. Il parvient à le maîtriser et à le ramener vivant. Capture de la biche de Sérigny, Héraclès doit capturer une biche au bois d'or sacré et rapide. Après une longue poursuite, il réussit à l'attraper. Nettoyage des écuries d'Ogia, Héraclès doit nettoyer les écuries d'Ogia, qui n'ont pas été entretenues depuis des années. Il détourne les cours d'eau pour les faire passer à travers les écuries, accomplissant ainsi la tâche en une seule journée. Confrontation avec les oiseaux du lac Stymphal, Héraclès doit effrayer et éliminer les oiseaux monstrueux qui terrorisent les environs du lac Stymphal. Il utilise des crécelles pour les faire s'envoler et les abat avec ses flèches. Capture du taureau de Crète, Héraclès doit capturer un taureau furieux envoyé par Poséidon. Il parvient à le maîtriser et à le ramener en Grèce. Capture des juments de Diomède, Héraclès doit voler les juments sauvages de Diomède, qui se nourrissent de chair humaine. Il les emmène ensuite en sécurité. Vol de la ceinture d'Hippolyte, Héraclès doit obtenir la ceinture d'Hippolyte, la reine des Amazones. Il persuade Hippolyte de la lui donner, mais les dieux semant la discorde, les Amazones les attaquent. Héraclès triomphe et s'empare de la ceinture. Capture des béhufs de Gérion, Héraclès doit voler les béhufs à trois têtes de Gérion, un géant à plusieurs corps. Après un long périple, il réussit à les ramener en Grèce. Vol des pommes d'or du jardin des Hespérides, Héraclès doit voler les pommes d'or, un cadeau des dieux, gardé par les nymphes dans un jardin lointain. Avec l'aide d'Atlas, il parvient à les obtenir. Capture du chien à trois têtes, Cerbère, Héraclès doit capturer Cerbère, le chien à trois têtes gardien des enfers. Il parvient à le maîtriser temporairement et à le présenter à Eurysthée. Chacun de ses travaux représente un défi surhumain et met en valeur la force, l'ingéniosité et la bravoure d'Héraclès. La fin tragique d'Héraclès Après avoir accompli les douze travaux, Héraclès connut des aventures et des épreuves supplémentaires. Malheureusement, sa vie prit une fin tragique. Sous l'influence des rats, il fut frappé de folie et tua sa femme et ses enfants. Accablé de chagrin et de remords, il se rendit à Delphes pour obtenir des réponses et fut condamné à effectuer des travaux d'expiation. Poursuivons notre périple mythologique avec Persée, le héros qui osa défier les dieux. Découvrez comment il triompha des obstacles et remporta la victoire contre le monstre le plus redoutable de tous. 
Persée était le fils de Zeus, le roi des dieux, et de Danaé, une mortelle. Il est connu pour sa quête épique visant à décapiter la gorgone méduse, une créature terrifiante avec des serpents venimeux pour cheveux et un regard pétrifiant. Pour accomplir cette tâche presque impossible, Persée reçut l'aide des dieux de l'Olympe. Hermès, le messager des dieux, lui donna des sandales ailées pour voler rapidement, et Athéna, la déesse de la sagesse, lui offrit un bouclier miroir. Persée reçut également une épée tranchante de la part d'Ephaïsto, le dieu de la forge. Guidé par les nymphes, Persée se rendit dans la grotte des Grès, trois sœurs qui partageaient un seul œil et une seule dent. En les obligeant à lui révéler l'emplacement de Méduse, Persée put s'approcher de la Gorgone sans se faire repérer. Grâce au bouclier miroir, il évita le regard pétrifiant de Méduse et la décapita d'un coup précis de son épée. La tête de Méduse était un objet très puissant. Elle conservait le pouvoir de pétrifier toute personne qui la regardait directement dans les yeux, même après sa mort. Persée utilisa la tête de Méduse pour vaincre d'autres ennemis et pour sauver la princesse Andromède, qu'il épousa par la suite. Persée devint un héros célèbre de la mythologie grecque, admiré pour son courage, sa ruse et ses exploits héroïques. Son histoire est souvent racontée pour illustrer la victoire de la bravoure et de l'intelligence sur les obstacles les plus redoutables. Notre prochaine escale nous transporte à bord du navire Argo, aux côtés de Jason et des Argonautes. Leur mission audacieuse était de retrouver la Toison d'Or, un artefact légendaire gardé par un dragon féroce. Accompagnez-les dans leur voyage épique à travers des mers dangereuses, des épreuves mortelles et des rencontres avec des créatures mythiques. Jason était le fils des Ons, roi d'Iolco, en Thessalie. Il est principalement connu pour son expédition héroïque à la recherche de la Toison d'Or, un artefact légendaire. Jason réunit un groupe de héros, connus sous le nom d'Argonautes, pour l'accompagner dans cette quête périlleuse. Les Argonautes étaient une assemblée de valeureux guerriers et de personnages mythiques, parmi lesquels se trouvaient Héraclès, Hercule, Castor et Pollux, les Dioscures, Orphée, et bien d'autres encore. Ils embarquèrent à bord du navire Argo, spécialement construit pour cette expédition, d'où leur nom d'Argonautes. Leur objectif était de naviguer jusqu'à la lointaine Colchide, sur les bords de la mer Noire, pour y trouver la Toison d'Or. Celle-ci était la peau d'un bélier mythique, offert par les dieux Afrixo, un prince en exil. La Toison était gardée par un dragon féroce et redoutable. Le voyage des Argonautes était semé d'embûches et de défis. Ils durent affronter des tempêtes dévastatrices, naviguer à travers des eaux périlleuses et passer par des terres inconnues. Ils rencontrèrent également des créatures mythiques telles que les harpies, les sirènes et les géants. Jason, grâce à son courage et à son intelligence, réussit à surmonter les épreuves qui se dressaient sur leur chemin. Il fit preuve d'une grande diplomatie en s'alliant avec Médée, une magicienne de Colchide. Médée, éprise de Jason, utilisa ses pouvoirs pour l'aider à surmonter les défis et à s'emparer de la Toison d'Or. Après de nombreux défis et péripéties, Jason et les Argonautes réussirent à obtenir la Toison d'Or et à retourner en Grèce. Leur quête épique est souvent racontée comme un symbole d'aventure, de courage et de camaraderie. L'histoire de Jason et des Argonautes est riche en rebondissements et en exploits héroïques. Notre prochaine étape nous conduit vers l'un des héros les plus légendaires de tous les temps, Thésée. Ce héros courageux et intrépide a marqué l'histoire avec ses exploits héroïques et ses aventures épiques. Préparez-vous à voyager à travers le monde antique, à affronter des créatures mythiques et à découvrir les triomphes et les tribulations qui ont forgé la légende de Thésée. Thésée est l'un des héros les plus célèbres de la mythologie grecque. Fils d'Aégé, roi d'Athènes, et d'Étra, il est connu pour ses exploits courageux et sa quête pour libérer la ville d'Athènes de la tyrannie et des dangers qui la menacent. Le récit le plus célèbre associé à Thésée est son affrontement avec le Minotaur, une créature mi-homme mythoro qui était enfermée dans le labyrinthe de Crète. Chaque année, sept jeunes hommes et sept jeunes filles athéniens étaient envoyés en sacrifice au Minotaur. Thésée décide de mettre fin à cette tradition cruelle et se porte volontaire pour être l'un des tribus. 
Avec l'aide de la princesse Ariane, il réussit à tuer le Minotaure et à trouver son chemin hors du labyrinthe en utilisant un fil d'Ariane pour se guider. Outre cette célèbre histoire, Thésée est également connu pour avoir accompli de nombreuses autres prouesses. Il a participé à la célèbre expédition des Argonautes, dirigée par Jason, pour retrouver la Toison d'Or. Pendant ce voyage, Thésée a joué un rôle important en combattant des ennemis redoutables et en sauvant ses compagnons d'équipage de divers dangers. Thésée est également associé à d'autres exploits, notamment l'élimination de brigands et de bandits qui terrorisaient les régions environnantes. Il a également réussi à résoudre des énigmes complexes et à vaincre des adversaires redoutables tels que le Cyclope et Procruste. Cependant, malgré sa renommée héroïque, Thésée était également un personnage complexe. Il avait son lot de défauts et d'excès, notamment son arrogance et son impulsivité. Ses actions ont parfois eu des conséquences tragiques, notamment dans sa relation tumultueuse avec les femmes, y compris son épouse Phèdre et sa belle-mère Médée. Quoi qu'il en soit, Thésée reste un héros emblématique de la mythologie grecque, dont les exploits héroïques et les aventures captivantes continuent de fasciner les générations à travers les âges. Notre dernière étape nous conduit vers le célèbre Ulysse, le roi d'Ithac. Après la guerre de Troie, il entama un périple incroyablement long et dangereux pour rentrer chez lui. Rencontrer les cyclopes, les sirènes et d'autres créatures fantastiques qui ont tenté de l'arrêter, et découvrez comment Ulysse a utilisé son intelligence et sa ruse pour survivre à ses épreuves. Ulysse, également connu sous le nom d'Odysseux dans la mythologie grecque, est l'un des héros les plus emblématiques de l'Odyssée, un poème épique attribué à Homère. Voici quelques détails sur Ulysse et son incroyable voyage. Roi d'Ithac, Ulysse était le roi d'Ithac, une île grecque. Il était réputé pour sa ruse et son intelligence exceptionnelle, ce qui lui valut le surnom de « l'homme aux mille tours ». Guerre de Troie, Ulysse joua un rôle clé dans la guerre de Troie. Il était l'un des architectes de la ruse du cheval de Troie, un stratagème qui permit aux Grecs de pénétrer dans la cité de Troie et de la conquérir après une décennie de conflits. Retour mouvementé, après la guerre de Troie, Ulysse entreprit le voyage de retour vers Ithac. Cependant, son périple se révéla extrêmement long et périlleux, marqué par de nombreuses épreuves. Cyclope et Polyphème, sur l'île des Cyclopes, Ulysse et ses compagnons furent capturés par Polyphème, un géant à l'œil unique. Ulysse utilisa son ingéniosité pour aveugler Polyphème et ainsi échapper à son emprise. Les sirènes, lorsqu'Ulysse et son équipage naviguèrent près des îles des sirènes, des créatures mi-femmes mi-oiseaux, il ordonna à ses hommes de se boucher les oreilles avec de la cire pour ne pas succomber à leur chant envoûtant. Ulysse lui-même fut attaché au mât du navire pour pouvoir écouter leur chant sans être tenté de se jeter à l'eau. Charib des Silla, Ulysse et son équipage furent confrontés à un passage périlleux entre Charibde, un tourbillon marin redoutable, et Silla, un monstre à six têtes. Ulysse dut prendre une décision difficile, sacrifiant quelques-uns de ses hommes pour sauver le reste de l'équipage. Calypso et Circé, Ulysse rencontra Calypso, une nymphe, sur l'île d'Ogigi, où il fut retenu captif pendant sept ans. Plus tard, il rencontra la puissante magicienne Circé, qui transforma certains de ses compagnons en porcs. Ulysse réussit à déjouer les enchantements de Circé et à libérer ses hommes. Retrouvaille familiale, à son retour à Ithac, Ulysse dut faire face à une situation compliquée. Sa femme Pénélope avait été assiégée par des prétendants qui prétendaient à la main d'Ulysse et dilapider ses biens. Ulysse, déguisé en mendiant, réussit à reconquérir son royaume et à se réunir avec sa femme. L'histoire d'Ulysse est celle d'un voyage épique marqué par des rencontres avec des créatures mythiques, des épreuves dangereuses et des choix difficiles. Son intelligence, sa ruse et sa détermination lui permirent de surmonter ses obstacles et de rentrer chez lui, où il retrouva sa place en tant que roi d'Ithac. Et voilà, notre voyage à travers les récits mythologiques grecs touche à sa fin. Nous avons rencontré des héros légendaires, vécu leurs exploits héroïques et découvert les enseignements profonds de ces histoires millénaires. Les mythes grecs continuent de fasciner et d'inspirer, nous rappelant la force de l'esprit humain face à l'adversité. 
J'espère que vous avez apprécié ce voyage dans le monde de la mythologie grecque. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines aventures dans « La Bibliothèque des Histoires ». Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à bientôt pour de nouvelles histoires extraordinaires.